Dva týdny uplynuly, je tady další Piano Talk Show. Dneska se Zuzkou Kubíčkovou. Ahoj, Zuzko. Ahoj, Jirko. Tak já musím říct, že my se se Zuzkou známe dlouhé roky, takže to jako nebude nic nového, ale možná se něco nového nedozvíte jenom vy, ale i já. Tak ty jsi majitelkou mojí dílny. Pojďme představit krátce moji dílnu. Tak, moje dílna je vlastně takový splněný sen a je to výtvarná kavárna. Je to taková domácí kavárnička, kde vaříme kávu, servírujeme domácí zákusky a tak dále. A potom k tomu je vlastně přidaná výtvarná dílna, kde pořádáme výtvarné kurzy a lidé si můžou kdykoliv během otvírací doby přijít jen tak tvořit. A já jsem právě neměl úplně za doby studií, když jsme spolu studovali tady na, uni- na univerzitě ve Zlíně, tak jsem neměl úplně podezření, že by se jako byla nějak výtvarně zaměřená, že by se jako doma kutila nebo, nebo tak. Tak pro mě to vlastně bylo překvapení, že se Aha. spustila do mojí dílny. Aha. No to asi pro většinu lidí. Mě vlastně mě i sestru rodiče od malička vedli k výtvarnu a k tvoření všeho druhu, takže my jsme se sestrou chodili na kytaru, na keramiku, na malbu, na kresbu a prostě do dramaťáku, takže jsme opravdu těch kroužků vystřídali hodně, abychom si všechno vyzkoušeli a všechno osahali. No a potom vlastně se střední školou přišli i kluci, jiné zájmy a, a tak. A vlastně na to tvoření člověk, nebo já jsem na něho úplně zapomněla, a přišlo to ke mně, až když jsem pracovala a byla pracovně vytížená. Ona je to totiž úžasná forma odpočinku a relaxace. A i když nejsme výtvarně nadaní, tak to tvoření prostě má na nás naprosto úžasné účinky, co se týká mm. regenerace. Takže je to vlastně taková terapeutická až kavárna, by se dalo jo, říct. Takže tak. tím cílem jako e, není asi teda předpokládám vyrobit nějaký krásný hrnek třeba, ale spíš jako se zrelaxovat mm-hmm. při té výrobě, si tomu správně rozumím. Jo, přesně tak. A to, to bych řekla, že i můj cíl přivést lidi zpátky k tomu tvoření, protože ta rukodělná výroba se pomalu začala vytrácet, babičky už neučily své vnučky štrikovat a háčkovat a drátkovat. Prostě všechny tady ty ženské rukodělné věci se tak nějak ztratily. No a myslím si, že je na čase a i to cítím, že společnost je na to připravená, aby jsme se zase do té doby tak trošku vrátili, samozřejmě v novém kabátě s novýma výtvarnýma technikama, ale pořád to má vlastně podobný, podobný význam a podobnou funkci v tom lidském životě. A je to primárně pro holky nebo mám nějaký předsudek? Uh, není to primárně pro holky, ale musím říct, že 99% lidí, kteří k nám chodí, jsou ženy. Mm-hmm. Dobře, tak, takže možná, a, a co pánové, tak ostýchají se, nebo je to horší je přivést k takové činnosti? Um, když, když tohle někde řeknu, 99% jsou ženy, tak většina mužů zareaguje, ú, tak to já se někdy přijdu podívat. A dokonce. A nepřijdou. Ale nepřijdou. <laughs> přijdou na kávu, na zákusek, jen to tak omrknout, <laughs> co se tam děje, ale málo který z nich je natolik odvážný, aby přišel tvořit. Samozřejmě pár takových je, a díky bohu, a musím říct, že ono to i zlepšuje tu atmosféru. <laughs> Když je tam třeba jeden muž mezi jedenácti ženami, tak vždycky je to něco no, Tak je to pozdvižení trošku. Mm-hmm, jo. Jaký byl u tebe ten proces té realizace? Protože mm-hmm. rozjíždět podnikání asi není úplně legrace. Mm-hmm. Není, ale uh, musím říct, že člověk v procesu toho, když je zavalený vlastně uh, tou euforií toho, že vzniká něco nového pod rukama a tou prací, tak v ten moment já jsem si to vlastně ani neuvědomovala. Jo. A měla až... jsi jasný business plán na začátku? Řekla si, takhle to bude vypadat, jo. tohle to bude dělat? Jo, ano, to jsem měla. Přišel nápad, přišla s tím obrovská vlna energie, to je přesně to, co chci. A od té doby už jsem šla zatím a dělala všechny kroky, které jsem, které jsem potřebovala, abych tu dílnu otevřela. Je fakt, že to martýrium, úřady, prostě všechno to... Schánění nakoup... prostor. Schánění asi. prostor, schánění lidí, nakoupit všechny materiál, zavést systém. Zavést systém je možná jedna z nejdůležitějších věcí, aby to vůbec fungovalo, prostě, protože k nám chodí třeba 50 lidí denně a je potřeba nalézt systém v tom, jak se objednávat, jak platit a všechno tady to. Takže je to to velký kus práce, ale je úžasné, když to funguje. Co marketing? Ty jsi vlastně vystudovala marketing, takže předpokládám, že to byla hračka dostat lidi do do mojí dílny. Vlastně byla, ale... (laughs) 
<laughs> Co vlastně ale... nevím, jestli tohle jsem chtěl slyšet, jako, ale, ale fajn. <laughs> jako byla, ale myslím si, že to ani tak nebylo tím, že bych byla markeťák, ale bylo to tím, že prostě ten záměr byl krásný a jedinečný, protože nikdo jiný ve Zlíně a v okolí takovou kavárnu s dílnou nemá. A třeba Facebook jako úžasný nástroj, zvlášť pro srdcové záležitosti, tak ten zafungoval mm-hmm. úplně na jedničku. To znamená, že v momentě, kdy já jsem udělala fotografie z prvního kurzu, což jsem si ještě dobře vybrala ten kurz, což taky byla tak trošku náhoda, tak uh, uh, najednou prostě jsme získali strašné množství lajků a lidé to sdíleli a měla jsem pocit, že tohle bylo přesně to, na co uh, zvláště ženy ve Zlíně a okolí čekají. Prostě mm-hmm. něco, kde budou moct se realizovat, si odpočinout, se setkávat. Takže vlastně ten marketing vůbec nebyl uh, těžký pro mě. A taky pomohla ta soutěž, kterou jsme vyhráli. Ta, mm-hmm. ta, ta byla spojená s obrovskou publicitou. Takže uh, já jsem vlastně tak nějak nemusela nic moc dělat. A tak to je výborné, takže prostě přišel dobrý nápad, dobrý produkt a našel si vlastně jo, ty zákazníky. Tak, měl sám. jsem to štěstí, no. Mm-hmm. no. to je skvělé. Tak co bude dál s mojí dílnou? Kam se bude dál posouvat? Nebo bude další dílna někde jinde, třeba v jiném městě? Já doufám, že ano. Já, mě se vlastně od začátku lidé ptali, jestli budu dělat franchízy. A já jsem na začátku říkala, jasně budu. No a potom prostě mi nějak došla ta energie a říkala jsem, no to v žádném případě, jako nemůžu prostě otvírat další dílnu v dalším městě, to bych se musela rozkrájet. No ale po těch, uh, už je to vlastně dva až čtvrt roku, co fungujeme, a uh, asi před uh, půl rokem se ozvala slečna, se kterou jsme se potkali na jednom takovém motivačním uh, workshopu. A já jsem se na něm zmínila, že bych na tu franchise byla připravená a ona se toho chytla, takže jsme na tom začali pracovat. Na neštěstí, nebo možná na štěstí, to už teďka nezjistím, na poslední chvíličku si to rozmyslela z důvodu toho, že nevěděla, jestli je ochotná obětovat tolik času, tolik energie podnikání. A, ale já už v tuto chvíli vlastně mám všechno připravené, takže se dá říct, že jsem připravená a čekám na to, až se někdo ozve, že bych chtěl franchízu. Takže jestli chcete si založit moji dílnu nebo svoji dílnu, tak, tak se zase ozvěte a, 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 a můžete to rozjet. A co byste teda doporučila někomu, kdo by se chtěl vrhnout takhle do nějakého podnikání, má nějaký nápad a a má třeba trošku obavy, jestli to vyjde. Tak já bych doporučila uh, jednak uh, ty prvotní příznaky toho, že to je správně a to mám otestováno na sobě, mm-hmm. jsou ty, že prostě uh, když přemýšlíte nad tím záměrem, tak všechno ostatní jde stranou. Jste ochotní tomu obětovat veškerý čas, energii a naplňuje vás to štěstím tak to se mi dělo a to vím, že prostě ty pravé podnikání srdcem prostě mají v sobě. V tom momentě, kdy už to takto je, tak je člověk schopen překonat všechny překážky, samozřejmě pokud se nestane nějaká zásadní životní událost, která to změní, ale jsem přesvědčena o tom, že to tak je. V momentě, kdy tam je ta láska, ta vášeň, tak to prostě jde. No a, a pak prostě vydržet. A já věřím tomu, že když ten záměr jde takto ze srdce a i pro lidi má přínos, já samozřejmě nemůžu hodnotit podnikání, kdy motivací jsou třeba peníze, mm-hmm. protože neznám, neznám to dost dobře, ale hlavně vydržet. Přes ty prvotní překážky prostě přeskákat, přejít a vždycky, když mám prostě nějakou situaci nebo depku, kdy, kdy to je jako fakt špaté a nevím, co dřív, tak najednou vždycky něco přijde a po pár dnech nebo pár týdnech se to zase jako změní a zase prostě třeba přijde, naplní se kurz a lidi jsou třeba úplně šťastní a, a děkují mi a, a říkají, to je tak úžasné a najednou mě to prostě zase pozvedne. Takže hlavně vydržet. Dobře, takže uh, slyšeli jste rady a krásný příběh. Děkuji moc za rozhovor. Není zač. Děkujeme, že se díváte, tohle je Piano Talk Show. Pokud se vám rozhovory s našimi hosty líbí, tak je všechny najdete na našem YouTube kanále. Jinak budeme velice rádi za veškeré reakce, komentáře pod videem, můžete nám dávat palce, doufáme, že hlavně ty nahoru. A jinak si zapněte odběr našich videí, abyste žádné nové nezmeškali. Jinak Piano Talk Show je tady pro vás každé druhé úterý.